en una ONG internacional cuyo impulso es la paz en el mundo, fíjense ustedes. Y bueno, lo recibe una familia de San Juan, esto es muy común, y de allí adelante ella dice que quería conocer las bellezas de San Juan, por eso decidió ir a hacer trekking y luego subir este Cerro Tres Marías, una zona muy conocida, pero no exenta de peligros. Pero vamos a este informe que hace justamente referencia a que se habrían encontrado algunas pertenencias de esta joven alemana. Continuamos en la zona del Castillito, en el dique de Uyuni, a los pies del Cerro Tres Marías, donde continúa la búsqueda de esta joven alemana y en los últimos minutos ha llegado información importante con gente que ha estado colaborando y uno de ellos, bueno, te pido que te presentes, sí. eh, con qué motivo estás acá y bueno, qué, qué has podido colectar cuando has subido al cerro. Bien, eh, me llamo Walter Castro, eh, llegué aproximadamente a las 5.30 con la intención de colaborar, eh, ya estaban cortando las últimas subidas la, las personas por el tema de que iba a anochecer, eh, pero no, nos permitieron lo que traía el dron, eh, subir por una hora. Así que, bueno, subimos con un compañero que nos conocimos acá, y donde está la primer cumbre, que se encuentra la primer cruz, hay una cruz vieja, la vimos eh, caída, y a pocos metros, 30, 40 metros, digamos hacia abajo, ¿no? en profundidad, imposible llegar. Eh, vimos una campera o mochila con una tipo gorra y una botella de aguas, así que acercamos el dron para poder eh, confirmar que era eso y bueno, llegamos hasta acá para, para entregar lo, lo que recopilamos. Claro, bueno, continuaron ustedes además con el dron viendo en la zona a ver si se puede es, ver alguna persona. ¿verdad? Exactamente, llegamos con el dron hasta el dique, eh, aproximadamente desde ese lugar, un kilómetro y dos cuadras. Eh, nos metimos entre entre lugares donde podía estar una persona con frío, digamos, ¿no? Eh, bueno, hicimos la vuelta también, pero no, no vimos nada más. Bueno, el, el, acá el dispositivo se había desarmado cuando llegaron con las imágenes también, ya han sido las pusieron a disposición ustedes de, de la policía, de protección civil. Exactamente, la pusimos a disposición de la policía, eh, bueno, descargaron las imágenes y mañana realizó una búsqueda, eh, también por la parte náutica, desde el otro lado para eh, tener un ascenso y poder llegar hasta esos lugares para, para ver realmente si es lo que le pertenece a la chica por día. Bien, bueno, justamente en ese sentido, ¿cuál ha sido la, la recepción de, de la policía cuando ha analizado estas imágenes? No pierden la...